weiter, mal gucken. Neun Experiment. Bringen wir mal Rock da vorne.
schon Code für uns. Der hält sich schon was Besseres. Dann ist er immer so, ne? Ja, genau. Alles hat 
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei oder was? Beziehungsweise der meint, dass er eine flache Kugel Jetzt macht er hier mit die Handbewegung. Guck mal da, der macht hier so ein Dreieck, der Teufel. Was soll er denn hier? Das heißt, er macht hier Druck. Guck mal da. Ja, Mensch, da müssen wir einmal unterbrechen. Was soll das denn? Guck mal hier, es wird spannender aus. Überall, alles spannender als dieser Kack da. Leute. Wir machen das jetzt noch ein einziges Mal, weil ich wissen will, weil die Biene sagt, was von Stimmen, die da durchkommen. Ne? Die sogenannten Stimmenforscher sollten jetzt mal Stimmen forschen. Ich halte ja auch davon nichts, logischerweise. Ne? Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass wir da langsam aber sicher mal weg müssen von. Und das ist so schön galaktisch hier. Da. Das ist so ein galaktisches Licht. Das galaktische Licht hier, guck mal da, die Föderationen, die kommen ja auch noch auf uns zu. Bald, ne? Und all die Scheißsäcken da. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist alles eine gute Frage. Immer eine gute Frage, die wir stellen. Wir stellen keine Fragen, die wir Ich immer mehr übereinander ja, lebe, wenn ich das Prinzip. Wir fangen auch jetzt demnächst mit den neuen Seht ihr den blauen ja, Alien über mir? Nee, das ist ein Engel, ein holographischer Engel. Ich habe ein interessantes Video entdeckt von einem orthodoxen Priester. Das setzt sich dann im Anschluss an diese ganzen Folgen rein. Also Holofeeling haben wir ja schon durch, das ist ja Käse. Ne? Ja. Ach, nee, ist das alles langweilig. Ja. Nee, langweilig ist es nicht, aber mal gucken, was seht denn jetzt? Breiten und einen Grock trinken, ne? Man sieht den Mann eigentlich ständig nur rauchen, ne? Warum? Genau, ja, jetzt ist noch mal rauchen. Haben wir denn noch Zigaretten? Also, wenn wir jetzt schon hier rauchen, ne? Hier ein Video rauchen, sag ich mal, dann müssen wir auch in der Realität rauchen, ne? Genau. Und, äh, was soll ich jetzt sagen? Also nochmal um, noch abschließend, das ist natürlich jetzt langsam langweilig auch, das Videoexperiment stößt an seine Grenzen, obwohl ich glaube, dass das ganz lustig ist von den, von den Hauptsächlich. Das wird aber nicht so viel erzählt. Das waren so die optischen Effekte, die mich da ein bisschen abgelenkt haben und fasziniert haben. Mhm. Ja, Feeling abhaken. Ja. Als nächstes, wie gesagt, kommen jetzt mal die Orthodoxen dran. Naja, wann Beispiel. kommen die denn? Das Problem. Man muss dazu sagen, ich habe da versucht, das wieder zu finden. Es ist immer dasselbe im scheiß YouTube, im ganzen Netz findest du nie das, was du suchst. Aber ich werde das jetzt demnächst umdrehen, den Spieß so zusammen und werde einfach mal das reinsetzen, was ich finde oder irgendwie abspeichern. Gut, ich habe das jetzt nicht gemacht. Aber wir können aber die Orthodoxen erstmal nach hinten schieben und dann mal, mal gucken, was mit dieser... Ich sag ja, wir haben früher... Halt doch mal die Fresse, Klar, aber dann mal weiter, ne? Die ja doch 
schon ein bisschen weit länger unterwegs sind und auch irgendwie nicht nur von der Zeit her, sondern auch irgendwie merkt man dann so von den Inhalten und von vor allem der Überzeugung der Leute, also dieser Popen beispielsweise, das findet man auch in, 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 bei den katholischen und bei den Evangelisch ja, und bei den ja, die, die auch, ne? Die so eine virtuellen, ne? Die sind haben eigentlich die, interessant. Ne? Ich denke ja immer, nicht, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja schon sagt, ein bisschen, da, wir haben ja schon drei Grog getrunken. Das also das ist ja das. Wir sind ja in Norddeutschland. Ja. Oh, und da trinkt man Grog, dann, ne? Das ist der hier. Natürlich durch diese Geschichte halt oh, und das ist der Korn. sogar hier. Guck mal, da ist der Seemann drauf. Ne? Sieht man das? Geht, ja. Ne? Jedenfalls trinken wir hier und Grog. Und ich komme jetzt mal hier äh, drauf zurück. Das ist einfach, äh, wie gesagt, die, die, das sagt er in so einem Video auch, ist, dass Mann. das die Leute dann da so bibeltreu sind und überhaupt nicht hinter die Kulissen Ja gut, bibeltreu ist die eine Seite. Und, und äh, die andere Seite sind diese Ufologen, ja. Die habe ich ja auch schon seit 15 Jahren mindestens gefressen, seitdem ich die Esoterik, könnte ich ja mal erzählen, warum und weshalb ich zur Esoterik gekommen bin, aber das ist ja, doch, ich sage es mal ganz kurz. Ich war früher, ich bin ja einer der wenigen, die sehr, 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 sehr früh im Netz waren. 92 hat das Netz in Deutschland angefangen, Internet, ja. Und ich habe seit 94 Webseiten, das heißt, ich habe jetzt, wie lange? Oh, weil es war, oh, ja, 15 Jahre lang habe ich Internetseiten und war immer unterwegs im Netz, ja. Und am Anfang, bevor ich mit dieser Hysterik angefangen habe, war ich, ich quatsch immer weiter da, ne? Moment mal, ich muss noch mal gucken. Das ist eine Mechanik dieses Glaubens gerichtet, ne? Und das muss man auch mal ganz differenziert betrachten, dieses Glauben, aber... Ja, da haben wir es schon, das Glauben. Das ist der springende Punkt, Leute. Denn, äh, also ich wollte auch gerade sagen, pass auf, ich war im, seit 94 bin ich im Netz, habe Webseiten, war in meinem Ärgerforum, ja, aber ich bin ja so ein Typ, der sich gerne anlegt mit Leuten, ne? Und, also verbal natürlich, äh, verbal letztlich. Und, äh, ja gut, aber das waren halt die Figuren, Moment, ich muss es mal gerade stumm schalten oder wir gucken, was danach kommt. Inner Circle 99. Ja, gut, das ist ja was anderes. Oh, Musik. Oh, Musik. Soul of Minimal. Soul of Minimal machen wir jetzt. Aber oh, dann haut einem dann wieder die Nummer durch. Ne? Schauen wir mal leiser, Freunde. Also, um das jetzt nochmal abzubringen, abzurunden. Sorry. Es geht um folgendes. Ich war, wie gesagt, in diesem Ärgerforum. Das war so ein Verbraucherschutzforum. Da habe ich mich ja auch schon mit angelegt mit den anderen Menschen. Ach, da muss man so viel erzählen. Äh, wie ja viele wissen, bin ich ja. Äh, war ich ja, sag ich mal. Ich war in der Tat aktives Otto-Mitglied, ja. Und habe das irgendwann dann gecancelt, als ich dann in Amerika erlebt habe, was da für Spinner zum Teil rumrennen, alles egal. Jedenfalls, ich habe ja so vieles an, dran gegeben, ne? muss ich sagen. Ich habe eine Werbung dran gegeben, habe ich Kunst gemacht, jetzt habe ich die Oto dran gegeben, habe Noto gemacht. Und es gibt ein paar Leute, die wissen, was das heißt. Ne? Wir waren also dann irgendwann, nachdem dieses Ärgerform geschlossen worden ist, waren wir dann der Meinung, wir müssten mal im, im Esoterik vorgegeben, weil ich weiß auch nicht warum. War wahrscheinlich irgendwie so eine Fügung. Ne? Jedenfalls habe ich mich da natürlich so absurd angemeldet, wie ich mich meinetwegen auch bei, bei der OVB, das war irgendwie so ein Schwachsinn oder gibt es immer noch. Das ist irgendwie so eine, habe ich mal während der Studentenzeit so als Lebensjob machen wollen. OVB, das ist äh, Mönchengladbach, war das von Düsseldorf aus. Ach, das ist eine andere Geschichte, die lassen wir jetzt. Da kriege ich nur einen Hals. Jedenfalls sind das irgendwie so Finanzdienstleister, die eigentlich letztendlich nur die Leute abzocken, nicht nur die Kunden, sondern auch die Mitarbeiter. Ist ja egal. Jedenfalls äh, kam ich dann in die Esoterik rein und habe mich dann in den For and For All, dem legendären For and For All, angemeldet. Und äh, als Korega, ne, das war natürlich völlig absurd für die Leute, die haben gedacht, was ist das denn für einer? Da kommen die dann alle mit irgendwelchen Pseudonamen, so wie äh, Santina oder Sirianer oder. 
was weiß ich, ey, irgendwie so was Kreativeres vielleicht auch. Ne? Da waren ja so viele, ne? der spätere Gott, der vorher Yogini war, das sind alles gute Freunde geworden, wie Mondritter, Mahatma Andi war da, der äh, Kobayashi Maru, dann war da, mein Gott, El Flame und äh, ach, Mensch, das waren halt, das sind auch viele, die sind ja auch jetzt alle bei Facebook, ne? das ist das Schöne. Jedenfalls, die will ich halt alle wieder zusammenführen, im Grunde genommen ist das so eine Botschaft an die alten Leute. Aber ist Quatsch, ich mache ja keine Botschaften. Ich channel auch nicht, ne? weil ich hasse das. Da kommen wir dann mit dem Stichwort Channel, das war die Kryon-Sekte, ne? die haben wir ja auch alle durch. Und dann kommt Stichwort 2008, 2012. Immer sollten die Lichtschiffe mit den Aliens kommen, ne? So, und jetzt gehe ich ja halt irgendwie da mal drauf ein, weil das ist eigentlich das nächste Thema, auch wenn ich ja gesagt habe, dass die Orthodoxen es sind. Nein. Ich habe so gewisse äh, Dinge gesehen in FB. Und wenn wir uns gegen die Sekten wenden, dann sollten wir uns auf FB konzentrieren. Und im FB ist die krasseste Sekte. Ich will sie noch nicht nennen, aber es ist eine UFO-Sekte, ja. Und die Leute, ja gut, ich meine, selbst die Scientologen wissen jetzt mittlerweile, was läuft. Oder die Holofeening, die sind ja schon informiert. Ich meine, da kriege ich ja immer Rückmeldungen auf YouTube, ne, im Channel. Da kommen dann so Nasen an, die dann irgendwie für sich ausschlachten, ähnlich wie die Allmächtige seiner Zeit im Forum. Und die dann mit dem Material irgendwie dann in eigenen Film fahren und es ist elend langweilig, weil es ist eben alles abgeschrieben, das spielt keine Rolle. Wir wollen im Prinzip diese ganzen Sekte-Scheiße irgendwie, wollen wir irgendwie ad absurdum führen und dadurch obsolet machen, könnte man so sagen. Es geht aber gar nicht mal so sehr um Religion oder Sekten, es geht um die Mechanik des Glaubens. Die Mechanik des Glaubens ist das eigentliche Problem. Wenn die Leute nicht mehr diese Mechanik des Glaubens vollführen, dann sind wir schon viel, viel, viele, viele Schritte weiter. Das heißt, die Religionen erledigen sich von alleine. Menschen, die nach Erkenntnis streben, das ist ja das, was ich vorhabe, was ich selber gemacht habe, die werden irgendwann über die Erkenntnis zur Erleuchtung finden. Das ist ja auch nicht irgendwie... Das ist ja nicht so, als, das, man muss ja dazu sagen, ich kam ja wie die Jungfrau zum Kind. Ne? Das Verrückte ist, meine Ex-Freundin damals, ne? die, äh, die, die, egal, die war auch in dem Forum als Wind unterwegs und die hat mich eigentlich, was die Kunst angeht, quasi äh, eigentlich mal aufgeklärt darüber oder was, war ja nicht schwer, aber ich habe es nie gesehen, dass meine Sachen, die ich mache, total esoterisch sind und total Alien. Seitdem mache ich Alienkunsten, wenn man so will. Oder versuche das. Das ne? ist ja alles immer irgendwie Quatsch. Weil ich bin ja auch kein Künstler. Ich bin, ich bin Gestalter. Und deswegen, das ist alles so kompliziert. Man könnte wahnsinnig viel erzählen. Aber um nochmal auf diese Sekten zurückzukommen. Kryon und Galaktische Föderation des Lichts und so weiter. Das waren diese Typen, die haben dann da 2008 und spätestens 2012 haben die versucht, das Forum zu übernehmen. Das war richtig krass. Und das war so eine schwach schwäche Periode vom Leiti. Leiti ist ja natürlich einer von der Weißen Bruderschaft, der quasi seinerzeit, also das war der Owner des, des äh, Forums. Und den kenne ich natürlich, ich kenne alle äh, letztendlich, die da damals irgendwie involviert waren. Und äh, die haben das ja nicht nur bei uns im Forum, sondern auch in anderen Forum versucht. Und die haben versucht, äh, quasi da diese Stimmung auszunutzen. Da war das ja mit den Spaya-Kalender und dieser ganze Blödsinn. Und dann kamen die mit Lichtschiffen und da war die Panik groß. Das war ja wie ein Countdown. Ne? Ja, und da wollen wir uns jetzt mal mit befassen. Ich habe mich auch schon ein bisschen kundig gemacht und äh, da gibt es ja so einen virtuellen Führer, äh, so ein Commander Adama oder wie er heißt, jedenfalls diese ganzen pau web typen und äh, Galaktische Föderation des Lichts. Das ist letztendlich äh, ja, so eine Pseudo-Veranstaltung, die äh, meines Erachtens in, bei Facebook im Augenblick irgendwie regen Zulauf genießt und äh, zu Unrecht meines Wissens. Denn äh, wahre Esoteriker, sag ich mal, oder wahre, selbst wahre Spirituelle, ja, die können diese ganzen Quatsch eigentlich nicht ernst nehmen. 
zumindest das. Wenn sie ihn ernst nehmen, sind sie schon verloren, aber ich nehme ja eh keinen ernst. Ich nehme auch mich selber nicht ernst, das ist auch mal lustig. Was heißt lustig? Das ist notwendig. Ja? Wenn man sich selber zu ernst nimmt, dann macht es keinen Sinn. Aber jedenfalls diese, diese ganzen galaktischen Typen, die werden jetzt mal hinterfragt, genauso wie das Holofilling unterfragt worden ist. Ich mache jetzt noch mal vielleicht, ich gucke mir das jetzt mal an, wer weiß, ob das noch Sinn macht mit dieser, es geht ja nur noch um die Farben und die Stimmen, mal gucken, was da rauskommt. Aber in Wahrheit geht es ja um viel mehr. Wir sind ja jetzt hier bei diesem Religion of Aliens, das ist ja die letzte Religion. Ich will das echt umsetzen und wenn das auch als Kunstprojekt läuft, ist es völlig egal. Es wird irgendwie, irgendwie in einer Form Wirkung zeigen. Und diese Wirkung, die erhoffe ich mir, denn genauso wie ich vor zehn Jahren prophezeit habe als Noto, das habe ich ja reingesetzt, als Noto habe ich prophezeit, dass irgendwann die Religion der Aliens kommt. Und jetzt ist sie da und in zehn Jahren wollen wir mal sehen, was noch von diesen ganzen Sekten übrig ist, die im FB rumhampeln oder was der Teufel wo. Die wollen wir jetzt mal richtig ärgern. Ja? Ich hoffe, ihr guckt noch weiter dazu, also ab sofort gehen wir in eine andere Schiene. Vielleicht, wenn ich diesen orthodoxen Priester finde, denn der war richtig geil, dann setze ich den noch mal rein, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Jetzt können wir noch ein bisschen Techno von Boris Bretscher.